जय जिनेन्द्र ऑल ऑफ यू टिल नाउ वी आर डन विथ सिक्स चैप्टर्स ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस ऑफ सी इंटर दैट इज चैप्टर नंबर वन टू फोर एंड चैप्टर नंबर इलेवन एंड ट्वेल्व एंड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग कवर्ड इन दोज चैप्टर्स नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट दिस चैप्टर अलॉन्ग विद चैप्टर नंबर फोर दैट इज इंटरनल कंट्रोल्स हैज वेटेज ऑफ टेन मार्क्स सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट सो फर्स्टली वॉट इज ऑटोमेटेड एनवायरमेंट ऑटोमेटेड एनवायरमेंट रेफर्स टू बिजनेस एनवायरमेंट वेयर प्रोसेस ऑपरेशंस अकाउंटिंग एंड इवन डिसीजंस आर कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग और भी नाम से बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम तो जहाँ पर पूरी वर्किंग जो है एन की वो ऑटो मतलब कि थ्रू कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म हो रही है तो वो ऑटोमेटेड एनवायरमेंट होगा मतलब कि सब कुछ ऑटोमेटेड है वहाँ पर तो यहाँ पर ये तो हम लोगों ने देखी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की डेफिनेशन लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑडिट तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं नीड रेलेवेंस अप्रोच टू बी अडॉप्टेड व्हेन परफॉर्मिंग एन ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मतलब कि जहाँ पर पूरा सब कुछ कंप्यूटर सिस्टम पर बेस्ड है वहाँ पर ऑडिटर ऑडिट कैसे परफॉर्म करेगा डेट इज ड्राइवन बाई आई सिस्टम एंड एप्लीकेशन डेट आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी मतलब कि वो सिस्टम एंड एप्लीकेशन जिनको यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे गए हैं उनकी ऑडिटर ऑडिट कैसे करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ की फीचर्स दे रखे हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के तो यहाँ पर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के पीछे वर्क करा है वो तो क्या है इज द एबिलिटी टू कैरी आउट बिजनेस विद लेस मैनुअल इंटरवेंशन एंड मोर सिस्टम ड्राइवर मतलब कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा तो यहाँ पर अगर जितना ज़्यादा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होगा उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगी उस बिजनेस की और जितना कम ऑटोमेटेड होगा उतनी कम कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं की फीचर्स सबसे पहला की फीचर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का इनेबल फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड होता है मैनुअल इंटरवेंशन होता ही नहीं है उसके बाद एक्यूरेसी इन डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन क्योंकि एक्यूरेसी तो होगी क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन वो ईजिली प्रोसेस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली मतलब क्योंकि जैसे टैली में हम लोग एंट्रीज भी करते हैं तो उसमें भी हम लोग एक ही जगह एक ही बैंक की जो एंट्री होती है वो ऑटोमेटिकली उसमें जाती जाती बहुत ईजिली लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा जो वो एनालाइज भी कर सकते हैं उससे इंट्रीगेशन बिटवीन बिजनेस ऑपरेशंस बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल क्योंकि सिक्योरिटी और कंट्रोल तो होएगा ही सही क्योंकि मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम है लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स क्योंकि सब कुछ कैलकुलेशन कंप्यूटर करता है प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्योंकि डाटा uh, एनालिसिस के थ्रू एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो एकदम रिसेंट करंट रिपोर्ट है वो जनरेट हो सकती है या फिर और भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू जनरेट होती है उसके बाद लास्ट वन इज कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ क्योंकि लाइन के थ्रू सब कुछ वर्क होता है तो कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ और उसके बाद यहाँ पर ये एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ईआरपी सिस्टम यूज़ कर रही है तो उस केस में कॉम्प्लेक्स टू ऑडिट मतलब कि ऑडिटर को ऑडिट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ज़्यादा होगा अगर एंटरप्राइज जो है वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड है और अगर कम ऑटोमेटेड है तो ऑडिट ईजिली हो सकती है उसके बाद आता है रेलेवेंस ऑफ आईटी इन एन ऑडिट मतलब कि क्योंकि हम लोगों ने अभी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट देखा अब ऑडिट में आईटी की क्या रेलेवेंस है वो देखेंगे तो व्हेन अ बिजनेस ऑपरेट्स इन मोर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इट इज लाइकली डेट वी विल सी सेवरल बिजनेस फंक्शंस एंड एक्टिविटीज हैपनिंग विद इन द सिस्टम क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड है तो हर जगह मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए नहीं जना आके कंट्रोल्स नहीं अप्लाई करेगा ऑटोमेटेड है सब कुछ तो कंसिडर द फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स इंस्टीड ऑफ मतलब कि जैसे कि हम लोग अगर एज्यूम करें कि अगर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट तो कंप्यूटेशन और कैलकुलेशंस भी ऑटोमेटिकली कैरी आउट होंगी अकाउंटिंग एंट्रीज जो हैं वो भी पोस्टेड ऑटोमेटिकली बिजनेस पॉलिसीज और प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल अप्लाइड ऑटोमेटिकली क्योंकि एक एक जने को कंट्रोल आके अप्लाई नहीं करना पड़ेगा कि ये कितने अमाउंट की एंट्री ये सब चीज़ें उसके बाद रिपोर्ट जो यूज होंगी बिजनेस में आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सिस्टम मैनेजमेंट एंड अदर स्टॉक होल्डर्स रिलाय ऑन दीज रिपोर्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं और कंप्यूटर सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट होंगी उसके बाद लास्ट है यूजर एसेस एंड सिक्योरिटी आर कंट्रोल्ड बाय असाइनिंग सिस्टम रोल्स टू द यूजर्स मतलब कि रोल्स असाइंड होते हैं तो यहाँ पर ये अगर हम लोग एज्यूम करें तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑटोमेटेड एनवायर
ऑडिटर को कैसे रिस्क नहीं होगा क्योंकि अगर मैनेजमेंट ने उसको जो रिस्क है उसको एड्रेस नहीं किया तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ भी हो सकती है ऑडिटर को भी उस रिस्क को एसेस तो करना ही पड़ेगा तो इवन ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड एसेस एंड रिस्पॉन्स टू सच रिस्क जो कि अराइज होते हैं थ्रू द यूज ऑफ आई सिस्टम अब ये जो रिस्क हैं ये हम लोगों ने अभी चैप्टर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था बेनिफिट्स ऑफ आई टी टू ऑडिट एंड रिस्क ऑफ आई टी ऑडिट तो वहाँ पर यह चीज़ कवर है इसे यहाँ पर लिखा है कि फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आप ऐसे थ्री वन फाइव रेफर कर सकते जो कि हम लोग अभी पुराने चैप्टर में करके आए उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि अगर हम लोग ऑडिट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो प्राइमरी फोकस जो होता है इज अराउंड दोज रिस्क जो कि रेलेवेंट है टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्योंकि ऑडिटर का मेन फोकस किस पे होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे हाउ अगर कोई ऑडिट भी अलग अलग तरीके की होती है जैसे कि नॉन ऑडिट अश्योरेंस इंगेजमेंट्स होती है और अश्योरेंस इंगेजमेंट्स ऑडिट अश्योरेंस इंगेजमेंट्स होती है नॉन ऑडिट अश्योरेंस इंगेजमेंट जैसे कि इंटरनल ऑडिट हो गई या फिर प्री इम्प्लीमें प्री इम्प्लीमेंटेशन रिव्यूज़ हो गए डाटा माइग्रेशन ऑडिट्स हो गई या फिर थर्ड पार्टी अश्योरेंस देना तो जैसे कि बैंक्स वगैरह को अश्योरेंस बैंक वगैरह को अश्योरेंस चाहिए होता है लोन देने के लिए तो उस केस में भी ऑडिटर का वर्क होता है कि वो ऑडिट करे तो उस केस में जो नॉन ऑडिट अश्योरेंस इंगेजमेंट्स होती है वहाँ पर प्राइमरी फोकस पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं रहता तो ऑडिटर में भी इन्वॉल्व वेयर इन द एरिया ऑफ फोकस कोड इंक्लूड दोज आई टी रिस्क रेलिवेंट टू द कंपनीज कंप्लायंस एंड बिजनेस ऑपरेशन इन एडिशन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क तो वहाँ पर रिस्क फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ही ऑडिटर को कंसिडर नहीं करना और भी रिस्क जो इन्वॉल्व है वो भी उसे कंसिडर करने पड़ेंगे लेकिन अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करा तो उसका मेन फोकस किस पे होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेटेड रिस्क पे तो यहाँ पर यही लिखा है कि मतलब कि इंगेजमेंट वाइज भी डिफर करता है कि ऑडिटर का फोकस कौन से रिस्क पे होगा तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट ग्रेटर एम्फेसिस किस पे दिया गया है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स फ्रॉम द रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को ज़्यादा फोकस दिया गया है इन द कंपनीज एक्ट ये आपके नवम्बर नाइनटीन का क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन आया था कि द ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विच इंक्लूड्स एन अंडरस्टैंडिंग आई टी एनवायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड रेलिवेंट रिस्क एंड कंट्रोल ये क्वेश्चन था एंड एक्सप्लेन करना था इसे तो इसमें ये बोला गया है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से रिलेटेड जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो मैनेजमेंट की होती है हम लोगों ने अभी पुरानी क्लास में देखा था जब हम लोगों ने सेक्शन वन फोर्टी थ्री का भी रेफरेंस पढ़ा था तो डायरेक्टर्स एंड टी सी डब्ल्यू जी इंक्लूडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क विद इन द कंपनी क्योंकि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्रोल्स को अप्लाई करना एन टी डी में तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों मैनेजमेंट तो क्या करेगा सारे तरीके के कंट्रोल्स लगाएगा लेकिन उसमें से जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड हैं उस पर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा ये हम लोगों ने पुरानी क्लास में देखा था विच इंक्लूड्स एंड अंडरस्टैंडिंग आई टी एनवायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड रेलिवेंट रिस्क एंड कंट्रोल्स और आई टी एनवायरमेंट उसके लिए क्या करना पड़ेगा इस रिपोर्टिंग के लिए ऑडिटर को आई टी एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा साथ ही साथ उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है और साथ ही साथ उसमें क्या कंट्रोल्स लगाए गए हैं उनको भी ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से रिलेटेड अभी हम लोग इस चैप्टर में आगे देखेंगे लेकिन यहाँ पर कुछ सिचुएशंस बता रखी हैं जहाँ पर आई जो है विल बी रेलिवेंट टू द ऑडिट मतलब कि यूज ऑफ आई ऑडिट के लिए रेलेवेंट होगा ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इसमें सबसे पहला पॉइंट है जैसे कि इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन बिजनेस तो आईटी टी रेलेवेंट हुआ कि नहीं हुआ ऑडिट के लिए क्योंकि ऑडिट करेंगे हम लोग उसी बिजनेस की अब वहाँ पर आईटी यूज़ हो रहा है जैसे कि सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये चीज़ें इंक्रीज यूज़ में हो रही हैं तो रेलिवेंट हुआ कि नहीं हुआ ये आई के ऑडिट के लिए तो यही चीज़ बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आई से रिलेटेड जो कि ऑडिटर के लिए रेलिवेंट है और ऑडिट के लिए भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो गई है हाई टेक नेचर ऑफ बिजनेस मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं बिजनेस में ट्रांजेक्शन वगैरह प्रोसेस करने में और सब चीज़ों में वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हैं जैसे कि बैंकिंग और रेलवे टिकटिंग ये एग्जाम्पल्स ले लें कंपनी पॉलिसी मतलब कि कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं हो रहा उसके लिए भी आजकल आई टी यूज़ होने लग गई है उसके बाद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का कंप्लाइंस के लिए रिक्वायर्ड बाई इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे कि आई एस ओ हो गया या फिर एस ओ सी आई
मैनी कंपनीज में यूज लेस कॉम्प्लेक्स आई टी सिस्टम इंक्लूडिंग डेस्कटॉप बेस्ड अकाउंटिंग और स्प्रेडशीट उन सिचुएशन में क्या होगा जब यहाँ जहाँ पर कंपनीज जो हैं वो बहुत कम आई टी पर डिपेंडेंट है या बहुत कम आई टी का यूज़ कर रही है उसमें भी ऑडिटर को ऑडिट तो करनी पड़ेगी उसको अंडरस्टैंडिंग तो लेनी पड़ेगी चाहे वो कितने भी कम आई टी सिस्टम यूज़ कर रही हो लेकिन कुछ तो यूज़ कर रही है ऑडिटर को उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी तो इन सच सिचुएशन रेलिवेंट ऑफ आई टी टू एंड ऑडिट कुड भी लेस लेस हो सकती है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती हाउ एवर ऑडिटर इज स्टिल रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एटलीस्ट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आई टी एनवायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड डॉक्यूमेंट द सेम और उसको साथ के साथ जो उसने अंडरस्टैंडिंग जितनी भी ली है जितना भी आई टी का यूज़ हो रहा है उसको डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा अब अनदर एरिया वेयर आई टी कैन भी रेलिवेंट टू ऑडिट अभी तो हम लोगों ने ऊपर सारे इतने सारे पॉइंट्स पढ़े थे कि वहाँ पर बोला था कि कुछ सिचुएशन जहाँ पर आई टी रेलिवेंट है ऑडिट के लिए एक और एरिया जहाँ पर आई टी रेलिवेंट ऑडिट के लिए इज बाई यूजिंग डाटा एनालिटिक्स यूजिंग कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स मतलब कि हम लोग ऑडिट करेंगे बाई यूजिंग डाटा एनालिटिक्स यूजिंग कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे इस इस चैप्टर में लास्ट में दे रखी है चीज़ बाई यूजिंग डाटा एनालिटिक्स इट इज़ पॉसिबल टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस एंड एफिशियंसी ऑफ द ऑडिट ये चीज़ आपको तब समझ आएगी जब आप वो लास्ट वाली चीज़ पढ़ेंगे तो अभी हम लोगों ने जो इतना सारा देखा अगर उसे सम अप करें तो आई टी इज़ रेलिवेंट टू एन ऑडिट अंडर डिफरेंट सिचुएशन ऑडिट नॉन ऑडिट या फिर मीटिंग रेगुलेटरी कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स तो हम लोग इसके बारे में रिस्क क्या है कंट्रोल क्या है डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होना चाहिए आई टी से रिलेटेड वो हम लोग आगे देखेंगे अभी हम लोगों ने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखी उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसके की फीचर्स क्या होते हैं अब उसके बाद रिस्क और कंट्रोल्स क्या इन्वॉल्व है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में तो रिस्क और कंट्रोल्स को जानने से पहले हम लोग को ये देख अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी ऑडिटर्स को तभी तो वो उसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है और कंट्रोल्स क्या क्या लगने चाहिए थे और क्या लगे वो आइडेंटिफाई कर पाएगा तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट डॉक्यूमेंटिंग तो हर जगह आएगा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट ऑडिटर को होती है कि उसने क्या आइडेंटिफाई करा और क्या उसने कंक्लूजन्स लिए ये सब चीज़ें उसको डॉक्यूमेंट करनी होती है तो सबसे पहले हम लोगों ने ऐसे थ्री वन फाइव पढ़ा था जब पुराने चैप्टर में तो हम लोगों ने उसमें देखा था कि ऑडिटर को ऑडिट करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की उसके लिए ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है एन उसके बिजनेस प्रोसेस की इंक्लूडिंग आई टी एस पर ऐसे तीन सौ पंद्रह मतलब कि इंक्लूडिंग आई मतलब उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी नॉलेज लेनी होती है जो कि एन में है तो अंडरस्टैंडिंग द एन टी टी एंड इट्स ऑटोमेटेड एनवायरमेंट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग हाउ आई टी डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइज कैसे ऑर्गेनाइज uh, है आई टी एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं वहाँ पर और आई टी डिपेंडेंसीज कितनी है मतलब कि पूरा ही सिस्टम पूरा ही जो एन टी टी है वो आई टी डिपेंडेंट है या फिर कुछ मैनुअल वर्क भी होता है रेलिवेंट रिस्क एंड कंट्रोल्स क्या हैं उस एन टी टी के तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि ऑडिटर को कंसिडर करने पड़ेंगे मतलब कि ऑडिटर इन्हें भी कंसिडर करेगा जब वो अंडरस्टैंडिंग ले रहा होगा कंपनी के ऑटोमेटेड एनवायरमेंट की ये आपके बहुत बार एम टी में क्वेश्चन पूछा गया एंड ये मई एटीन में भी पूछा गया एक बार क्वेश्चन तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि ऑडिटर को इन्हें भी कंसीडर करना पड़ेगा जब वो अंडरस्टैंडिंग ले रहा होगा सबसे पहला इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि यूज हुआ है मतलब कि एन में कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज हुआ है पर्पज़ क्या है उनका फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है लोकेशन क्या है आई सिस्टम की लोकल है कि ग्लोबल बेसिस पे आई सिस्टम वर्क कर रहा है आर्किटेक्चर क्या है मतलब कि डेस्कटॉप बेस्ड है क्लाइंट सर्वर बेस्ड है या फिर क्लाउड बेस्ड है मतलब कि क्लाउड पूरा काम जो होता है वो क्लाउड पे ही होता है उसके बाद वर्जन कौन सा यूज़ करते हैं वो इंटरफेसेस विद इन द सिस्टम जैसे कि मल्टीपल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं तो इंटरफेसेस है कि नहीं है विद इन द सिस्टम्स इन हाउस है कि पैकेज है मतलब कि इन हाउस मतलब डेवलप्ड है या फिर कस्टमाइज भी होते हैं इन हाउस मतलब और पैकेज मतलब कि रेडीमेड वाला उसके बाद आउटसोर्स एक्टिविटीज़ आईटी मेंटेनेंस एंड सपोर्ट की एक्टिविटीज़ आउटसोर्स तो नहीं कर रखी की पर्सन कौन कौन है मतलब कि जो आईटी uh, रिलेटेड वर्क देख रहे हैं वो पर्सन कौन कौन है या फिर कौन मैनेज कर रहा है तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी आईटी एनवायरनमेंट डेट इज ऑप्टेन शुड बी डॉक्यूमेंटेड क्योंकि हम लोगों ने देखा था डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है तो ऐसे दो सौ तीस डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग एनी स्टैंडर्ड फॉर्मेट और टेम्पलेट मतलब कि कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट और टेम्पलेट में हम ऑडिटर अपना जो उसने अंडरस्टैंडिंग ली है उसको डॉक्यूमेंट करेगा एज पर ऐसे टू थर्टी उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है उस टेम्पलेट का जो कि जैसे जो कि ऑडिटर यूज़ कर सकता है जब वो उसका डॉक्यूमे
ऑडिटर शुड नाउ अंडरस्टैंड द रिस्क डेट अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ आई सिस्टम मतलब कि ये जो एन टी टी सिस्टम यूज़ कर रही है इसमें क्या रिस्क अराइज हो सकते हैं ये भी ऑडिटर को कंसिडर करने पड़ेंगे जैसे कि इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डाटा हो गई या फिर प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डाटा मतलब कि डाटा इनएक्यू जो डाटा है उसकी प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट हुई है या फिर इनकरेक्ट डाटा की ही प्रोसेसिंग हो गई या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं अनऑथराइज एसेस टू डाटा कोई रॉन्ग पर्सन डाटा को एसेस कर रहा है डायरेक्ट डाटा चेंजेस जैसे कि बैक एंड में चेंज हो रहा है एक्सेसिव एक्सेस प्रिवलेज एक्सेस सुपर यूजर्स मतलब कि लैक ऑफ एडुकेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ मतलब कि ड्यूटीज़ डिवाइडेड नहीं है प्रॉपरली अनऑथराइज चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम्स मतलब कि बिना परमिशन के बिना ऑथोराइजेशन के सिस्टम में चेंजेस हो सकते हैं फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम्स मतलब कि सिस्टम में ये चेंज होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं लॉस ऑफ डाटा बैकअप ले नहीं रखा था कंप्यूटर uh, uh, का पूरा सर्वर उड़ गया और उस कारण से डाटा का लॉस हो गया नेक्स्ट क्लास से अपन लोग इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क देखेंगे ऑन सब्सटेंटिव ऑडिट कंट्रोल्स एंड रिपोर्टिंग इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी इन एनी टॉपिक और इफ यू वॉन्ट गिव एनी सजेशन रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वीडियोज दैन यू कैन पोस्ट दैन इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व यर क्वेरीज होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन सो एस टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ अवर न्यू वीडियोज शेयर दिस वीडियोज विद योर फ्रेंड्स टू स्टडी हार्ट एंड मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड जय जिनेन्द्र